Freunde, neue Folge You Looked Exe, deutsche Memes aus dem Teich. Cristiano Ronaldo Abi. <lacht> Let's go. Inshallah. <lacht> er ist kommentiert, Hamdullah, Freunde. <lacht> Tschüss. 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 Deutsche Memes. You Looked Exe. Let's go. Let's Dieses go. Video soll jemand verletzen und die nicht zur Unterhaltung. Alles klar. <lacht> Jetzt kommen wir leider zu einer Trau Deutsche machen sogar vor Ameisen keinen Halt. Traurigen Nachricht, die werde ich gleich mal auslegen. Ich habe, warum auch immer, aus dem Nichts, ich bin eines Abends nach Hause gekommen, auf einmal habe ich eine Milliarde Ameisen bei mir in der Wohnung. Die hängen irgendwo bei mir auf dem Schreibtisch rum, versuchen an meiner Cola rumzunippen. Dicker, du hast doch für mich bezahlt, das ist die Stadt. Und dafür werde ich die anzeigen. <lacht> Ey, ich sage schon mal ehrlich, fühle ich, ich habe auch Ameisen hier zu Hause. Aber nicht viele, sondern so immer verteilt. Ich habe einmal, ich hab, also Kevin hat einmal hier ein Haribo liegen lassen auf dem Boden und seitdem sind die alle hier hingekommen. Die haben Geld, äh, Geld sage ich schon, die haben Dings gerochen. Die haben Süßigkeiten und Fressen gerochen, die Verfressenen. Auf wen hat er jetzt geschworen? Ey, wie kann man bei FIFA so abdrehen, Digga? Ich verstehe das echt nicht. Ich bin absolut nicht im FIFA-Film, ne? Aber dieses FIFA-Packs-Ding, das ist echt für Leute alles. <lacht> die drehen anders durch. Die Jungs und ich beim Gewinnen. <lacht> Digga, was für, was für Hunde, solche Scammer, wirklich. Ich habe mir diese Werbung, sie, diese Werbung 700 Millionen Mal angeschaut. Als Kind meine Eltern fragen sich heute, warum ich Alkoholiker bin. Eiskalt, <lacht> klar. Ich sage euch ehrlich, true, Alter, jedes Mal, jedes Mal gesehen. Aber Nein. Alkoholiker sind wir zum Glück doch nicht. Gorbatschow, des Podcast reine Seele. Oder Dings hier, was auch gut ist, dieses... Boah, welche Werbung war das nochmal? Äh, diese Bierwerbung, dieses... Wo der über so ein Waldstück fliegt. Ich berühre Ronny mal mit dem Fuß, mein Sportlehrer. Meine Mutter, so ein... So ein Hund, wie du bist, habe ich noch nie gesehen. Bah! Tee! Ey, Rippers, ich bin Das kennen wir auch schon. Der schaut einfach nach hinten. Zieh mal raus, bitte. Rausziehen, ich habe mir Spaghetti gekauft mit Bolognese. Kann ihm wir helfen? Bolognese und ich weiß nicht, ist das normal, dass das dann so dampft? Wie lange muss das Wasser da drin sein, bis das kocht? Oder also wie geht das jetzt? Hilfe. Mathe tut dem Bruder nicht gut. Oder was ist bei ihm los? Einfach Tadeus im Real Life. Oh nein. <lacht> Ey, wie heißt der Synchronsprecher von Tadeus Tentakel, Alter? Ich sag euch ehrlich, King. Tadeus Synchronsprecher, einfach King. Feier ich noch wie Mr. Krabs. Ich, wenn ich völlig hacke, im Taxi nach Hause sitze. Nichts geht mir. Ich war bis vor... Äh, Jeder kennt doch seinen Schwätzer. Zwei Jahren war ich ein äh, großer Fußballstar in der dritten Kreisklasse in Deutschland. Hatte dann einen schweren Kreuzbandriss <lacht> am Knie und... Äh, immer, <lacht> immer dieses Geschichten erzählen, warum man abgekackt ist, so angeblich so. Ja, ich war richtig sportlich. Damals ist dann... Äh, hier hatte ich was an meinem Bein und dann konnte ich nicht mehr trainieren. Deshalb bin ich auch so deshalb bin ich auch so ein bisschen molliger geworden. Oder ja, Leute, ich hätte ja Gym durchgezogen, aber wegen Corona, die Gyms haben geschlossen. Ich konnte jetzt auch dann nicht mehr trainieren gehen. Immer das Gleiche, diese ganzen Ausreden, bitte. Bitte. Und seitdem war so nach DJ Star. <lacht> ja, es gibt es! Wie mein Homie am anderen Ende vom Club mir zeigt, wo genau die eine von Insta ist. Meter für die Schweiz! Elf Meter! <lacht> <lacht> Toiletten in deutschen Schulen bedeutet. Oh, Digga, das ist halt auch immer ekelhaft. Toiletten in deutschen Schulen ist halt wirklich dieses. Ach du Scheiße, Digga. Geht's dir gut? Mir geht gut. <lacht> Alles gut bei dir? Mir geht's gut. <lacht> er hat einfach Hand aus Stahl. Wenn du und dein Bro beim Völkerball wieder reinkommen. Digga, immer. Diese anderen Feelings gewesen. Der eine Freund, der im Leben nichts mehr realisiert. 
Wir haben 12 Uhr. Wir haben 12 Uhr und ich Wenn man 24-7 durchzockt. Wenn ich deinen Stream gucke. Ja, das ist ja genau das, was ich will. Mann, jetzt hier mit Tageslicht. Guck doch mal, wie scheiße das mit Tageslicht aussieht. Wenn ich jetzt. Fühlisch. Hier, wenn ich jetzt hier, Guck mal. Ich fühle das wirklich komplett. Digga! Wen willst Ekelhaft. du? Wen willst du eigentlich? Ekelhaft, wirklich. <lacht> Ey! Das ist so true, Alter, wirklich. Ich wünschte auch, ich hätte hier Abdeckung. Ich habe hier noch halt, die ganze rechte Wand ist halt gefühlt Fenster hier bei mir. Und deswegen kann ich nicht, äh, deswegen kann ich das nicht abdunkeln. Ich weiß nicht, Caro, vielleicht kannst du hier mal ein Bild reinschneiden, wie das nachts aussieht. Ich finde, nachts sieht das auch viel schöner und atmosphärischer hier aus in dem, in dem, äh, in dem Raum hier, wo ich streame. Ich muss auch immer die LEDs komplett hochschrauben, damit, das, äh, damit man die LEDs sieht, weil hier knallt die Sonne immer rein. Grüße geht raus an meine Kamera, die auf jeden Fall mit der Belichtung 1A klarkommt. Der ist auch so ein Ding. Kamera und Belichtung tagsüber, <lacht> Katastrophe einfach. Nee, Mann, Alter, ich hab gar keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock. Scheint auch noch die Sonne, Alter. Das ist ja super widerlich. Der ist gerade im Urlaub. Der ist im Urlaub, wissen wir leider auch nicht. Du bist jetzt immer noch in Ruhe gelassen. Wir, konnt, wir können hier in Ruhe unsere Videos drehen. Ja, aber sind froh drüber. Es war sehr anstrengend. Es waren 50 Videos oder so. Normal. Ich hab ja. hast du Taten wegen dem Game. Das Gummiboot war seine beste Investition. Ey, halt Real Talk, ne? Ich habe auch Videos gesehen, Digga, in Deutschland. Erstmal, äh, wirklich viel Kraft an alle, Digga, die äh, in Deutschland da irgendwie Schaden äh, dadurch zugenommen haben, die dadurch Menschen verloren haben oder Existenzen oder was auch immer, ne? Auch Leute, die einfach nur Wasser in ihrem Keller haben. Das ist so viel Stress, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Absolut ekelhaft. Auf jeden Fall viel Kraft an euch, Mann. Ich hoffe, äh, euch wird da auch jetzt demnächst mal richtig geholfen. Nicht auf meiner Seite steht. Ich sobald meine Mathe. Oh mein Gott, Digga, ich bin so lost. Ich sobald meine Mathe, oder? Ich sobald meine mein Mate zum Gegner wechselt. Dann seid ihr mein Digga. Feind. Komm, lass einfach sein, Digga. Ich lese einfach gar nichts mehr vor. Sehr befriedigendes Video. Hä? Ja, der macht der f alles. War der der ist alles. Was ist da dran befriedigend? Sag mal. Hä? Perfekt. <lacht> Als hätte er irgendwas krass gemacht. Hä? Ich verstehe es nicht, Digga. Information zur S9 nach Wuppertal. Abfahrt, ja. Fällt heute aus. Wir bitten um eine Entschuldigung. Was soll das? Ich will meinen Zug bekommen. Der kann doch hier mal durchfahren. Der kann doch hier mal durchfahren. Digga. Mein Nachbar rettet die Siedlung. <lacht> Ey, Digga, was macht der denn da? Ey, das tut mir so leid, ne, wie verzweifelt. Also, ich glaube, ich wünsche den Leuten da nur das Beste, Digga. Ich hoffe wirklich, dass so zeitnah alles wieder sich beruhigt, dass da auch das Wasser jetzt so schnell wie möglich alles abgepumpt werden kann, weil das ist so ekelhaft, wenn du Wasser im Haus hast, ne. Das ist so widerlich. Also, wir hatten auch mal ein bisschen Hochwasser in Deutschland und das war auch schon echt ekelhaft, aber das war ja nicht annähernd so schlimm wie, wie das, was gerade abgeht, Digga. Absolut nicht cool. Sehr, sehr scheiße, wirklich. Äh, für Väter ist der... Fernseher wichtiger als alles andere. Oh nein. Was hast du mit dem Fernseher gemacht? Hä? Du warst doch gerade hier, hast Fernseher aufgemacht und jetzt geht da nicht oder was? <lacht> ich schwöre es dir, ne? Jetzt habe ich die Faxen voll. Wenn du gleich kommst. <lacht> Such dir Papa. Komm heute lieber nicht. Lieber nicht! Wahrscheinlich ist die Fernbedienung nur einfach auf dem Tisch oder irgendwo in einer, in einer Couchritze und äh, er hat sie nicht gefunden, Alter. Das ist eh immer das Schlimmste. Ich sag euch ehrlich, auch bei meinen Großeltern immer früher gewesen, Fernbedienung liegt auf dem Tisch, die rufen mich aus einem anderen Raum, damit ich Fernbedienung hole. Das <lacht> echt kein Witz hin. Aber man hat es natürlich trotzdem immer gemacht, ne? Der Bruder fühlt das Wetter. Alle Männer sind in Uniform viel attraktiver. <lacht> Einer der Gründe, warum ich nicht mehr Bus fahre, ist, die kommen alle so spät, Mann. Ich meine, ich sitze hier, warte seit 30 Minuten. <lacht> Könnte lange noch nicht mehr kommen, Mann. Alter. Digga, das ist echt. <lacht> Was der Busfahrer währenddessen macht. <lacht> Und ich möchte euch nur mal kurz den Schuh. Digga, das ist eigentlich so gottlos, ne? Ich sag euch ehrlich. Der Schuhweg meiner Eltern damals. Die Zeiten, denen unsere Eltern damals gegangen sind. Durch Regen, durch Schnee, egal welches Bro. Wetter gespielt hat, die, unsere Eltern sind zur Schule gegangen. 
Bist du dir sicher? Diese ganzen, ich feiere das aber, dass sie das selber so ein bisschen mit Humor nehmen und so was Lustiges und wenigstens was Positives draus ziehen, so weißt du, wo die überhaupt ein bisschen drüber lachen können. Finde ich cool, Mann. Wirklich. Sehr, sehr nice. Wenn du herausfindest, dass dein Bro zuerst Müsli und dann Milch rein. Die endlose, die endlose Diskussion. Dann haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Abaldit. Живая рыба. Поймал рыбу. Вот так вот, Виталик. Associate M, männlich, weiblich, X. Хата. Man vergisst, dass man live ist. Guten Abend. Hä? Hä, wenn man vergisst, dass man live ist, ich verstehe, ich verstehe das nicht. Guten Abend. Guten Abend. Hä? Ich hab's wirklich nicht verstanden. Der hat doch ganz normal. Ist doch... Guten Abend. Guten Abend. Ey, Digga, ich hab's nicht verstanden, Alter. Ich bin zu lost, glaube ich. Einfach der neue Cristiano Ronaldo. In den Kommentaren schon öfter, dass ich aussehe wie einer von den Prank Bros, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann und auch nicht sehe, aber wenn es in den Kommentaren steht, da muss auch wohl sein, ja? Ich bin der verlorene Bruder von den Prank Bros und der Ich gehöre heute mit den Jungs auf meine Mutter, wie kommst du nach Hause, ich? <lacht> Digga, ist doch gut ehrlich, der Kampf war auch, der Kampf war auch trotzdem Legende irgendwie, ne? Ist ja, also auch wie er jetzt wieder, wie er wieder abgeführt wurde und so, wie er dann auf dem Boden lag mit seinem gebrochenen Bein <lacht> und gesagt hat. So ein Kick, wirklich. McGregor, Digga, egal was ihm passiert, er hat trotzdem große Fresse. Egal. Man schneidet ihm zwei Arme ab, er hat trotzdem eine große Fresse. Er liegt auf dem Boden mit einem gebrochenen Bein, alle machen sich Sorgen. Er sagt, this is not the fucking hit, this is not the fucking hit, man, this is not the fucking hit. Er hat trotzdem große Fresse durchgeht. Der Bruder sitzt im falschen Taxi. Digga, das habe ich auch schon gesehen, der, war, der wurde einfach abtransportiert oder so, ne? Ich gesagt, es ist ein Fünf-Sterne-Hotel. <lacht> Ach, Digga. 